सो हेलो एवरीवन दिस इज सी एस अनिल सराफ योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ सो कैसे हैं आप उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है राइट सो टुडे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक लॉस पेपर सिक्स डी एज देयर इलेक्टिव पेपर तो देखना मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम इलेक्टिव पेपर्स की बात करें तो इकोनॉमिक लॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आपको लॉ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है अगर फर्स्ट ग्रुप के अंदर पेपर फोर में आपका अच्छा कमांड था तो इकोनॉमिक लॉज आपके लिए एक बहुत ही सुटेबल पेपर है कंपेटिवली uh, बहुत ही इजी पेपर है uh, जो सिलेबस है वो बहुत ही कंसाइज है और आप आराम से एग्जम्शन का टारगेट कर सकते हो यू कैन इजली टारगेट सिक्योरिंग एग्जम्शन इन इकोनॉमिक लॉज ऑब्वियसली नथिंग इज ईजी बिंग ए सी ए फाइनल स्टूडेंट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग बट प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू वर्क विद डेडिकेशन इकोनॉमिक लॉ इज अ सब्जेक्ट दैट कैन गिव यू गुड मार्क्स राइट अब टू फैसिलेट योर प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमिक लॉज to ease your preparation for economic laws and to ensure that each of you are going to do very good in the subject again i am going to provide you a free study resources uh, so ummeed yahi hai target yahi hai ki har ek bachcha jisne economic laws opt kiya hai uh, wo exemption ki taiyari kare exemption ka target kare right uh, aapne mujhse classes li hain to definitely hum log ek sath move kar rahe hain एंड ट्राई कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं टू अचीव दैट गोल ऑफ गेटिंग 60 मार्क्स 70 मार्क्स एंड अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं भी ली हैं आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कहीं और से क्लासेस ले रखी हैं तब भी मेरा 200 परसेंट सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ टू एंश्योर कि आप इकोनॉमिक लॉस के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको जिस तरीके से ऑडिट एंड लॉ में हमेशा रहा है तो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम रिसोर्सेज दैट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली हेल्प यू इन योर इकोनॉमिक लॉ प्रिपेरेशन नंबर वन What I've done is I have provided you the revisionary voice clips for all the chapters of economic laws. So economic laws में मुश्किल से छह chapter हैं और सब के मैंने क्या कर दिए हैं आपको revisionary voice clips provide कर दिए हैं. तो पूरा का पूरा economic laws आप मुश्किल से दो घंटे में revise कर सकते हो using my voice clips. यानी अगर आपने एक बार economic laws अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो सिर्फ दो घंटे लगाकर सारे वॉइस क्लिप्स को यूज करके आप पूरा इकोनॉमिक लॉस क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो आप बोलोगे सर ये तो ओपन बुक एग्जाम है तो क्या इसमें इतने मल्टीपल रिविजन की जरूरत है बिल्कुल है आ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो इकोनॉमिक लॉस को एक ओपन बुक एग्जाम समझ लेता है और रिविजन में फोकस नहीं करता ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन यू हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस राइट स्पेशली इन सी ए फाइनल इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स ओपन बुक सिर्फ एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको बुक ले जाने दिया जाएगा बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपेरेशन खुद से नहीं करोगे मैं अपने क्लासेस के अंदर हमेशा 80 ट्वेंटी तो फॉर्मुला सजेस्ट करता हूं कि 80 परसेंट आपको खुद को अच्छे से आना चाहिए आपको बुक रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए और सिर्फ ट्वेंटी परसेंट चीजों के लिए आपको बुक रेफर करने की जरूरत पड़नी चाहिए तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है अपने कॉन्सेप्ट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करने हैं जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ रिविजनरी वॉइस क्लिप्स राइट रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के अलावा साथ ही साथ कुछ कमाल के रिसोर्सेज और प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं मैं आपको एक बार यू कैन जस्ट हैव अ लुक तो देखना इकोनॉमिक लॉस पेपर सिक्स डी एक तो आपका अगर हम बात करें तो एक सिंप्लीफाइड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको रिविजन के लिए स्पेशली मेरा टारगेट वो चैप्टर्स है जो आपने पेपर फोर में कभी नहीं किया है तो जैसे रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट आप देखेंगे रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट तो रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट का समरी नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आप देखोगे मुश्किल से छह पेज के समरी है ओनली सिक्स पेजेस समरी तो आप आराम से इस पूरे चैप्टर को मेरे समरी नोट्स एंड साथ ही साथ मेरे रिविजन वॉइस क्लिप्स के माध्यम से 40 टू 45 फाइव मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो सिमिलरली बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का जो समरी नोट्स है वो अंडरवे है ऑन प्रोसेस है उसका भी समरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट भी आप बड़े आराम से पैंतालीस मिनट में रिवाइज कर पाओगे विद द वॉइस क्लिप राइट right. तो मैक्सिमम चीजें अगर आप बहुत बार रिवाइज कर चुके हो तो आपको बुक के लिए सिर्फ ट्वेंटी चीजें ही रेफर करनी होगी एज सच आपका टाइम बचेगा एग्जाम हॉल के अंदर इसके अलावा वट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इज इकोनॉमिक लॉ मार्क्स एनालिसिस का एक शीट दिया है मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्ड वेटेज वेटेज का शीट दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आए हैं इन द पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट राइट तो छह चैप्टर्स जो अपने इकोनॉमिक लॉस के अंदर हैं कंपटीशन एक्ट फेमा इन सोलवेंसी बैंक कोड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट एंड द रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट इन सारे के सार
दैट इज सी एस अनिदस राफ नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और साथ ही साथ आपको मेरा जो वेबसाइट है डब्ल्यू उस वेबसाइट के अंदर भी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है इकोनॉमिक लॉस पेपर सिक्स डी मास्टर इंडेक्स नाउ व्हाट इज दिस मास्टर इंडेक्स आप सबको पता है कि ओपन बुक के अंदर आपको बुक ले जाने की परमिशन है बट अगेन एज सच ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज बुक में रेफर कर रहे हैं 80 परसेंट चीजें आपको आनी चाहिए 20 परसेंट चीजों के लिए बुक रेफर करेंगे बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि बुक के अंदर कौन सी चीज कहां है वरना पता चलेगा कि आप ढूंढने लग जाओगे बुक के अंदर कौन सी चीज कहां है और आपका मैक्सिमम टाइम वही वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए मैंने आपको एक डिटेल्ड इंडेक्स प्रोवाइड किया है एज पर द आईसीआई स्टडी मटेरियल कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है तो इसका क्या किया है मैंने आपको एक डिटेल्ड डायरेक्टर प्रोवाइड किया है डिटेल्ड मास्टर इंडेक्स प्रोवाइड किया है तो ये जो मास्टर इंडेक्स है ये बहुत काम आने वाला है आपका कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टडी मैट में अमेंडेड नहीं है तो वहां मैंने लिख दिया रेफर द अमेंडमेंट शीट तो आपको मैंने इकोनॉमिक लॉस पेपर सिक्स डे का एक अमेंडमेंट शीट भी प्रोवाइड कर रखा है वो जो अमेंडमेंट शीट है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा अपना मेंटर के वेबसाइट में मिल जाएगा राइट तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि आप क्या कर सकते हो इस इंडेक्स के माध्यम से बहुत ही आराम से स्टडी मेटल्स में टॉपिक ट्रेस कर सकते हो और अगर कोई टॉपिक अमेंडेड है वो भी आपको इस इंडेक्स में दिख जाएगा कि भैया ये टॉपिक अमेंडेड है स्टडी मैट यूज नहीं करना है अमेंडमेंट शीट यूज करनी है और ये जो मास्टर इंडेक्स है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट है अपना मेंटर अपना मेंटर के अंदर फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी दिस इज नॉट द एंड अगेन इसके अलावा आपको मैंने प्रोवाइड किया है पेपर सिक्स डी क्वेश्चन वाइज शीट अब जब आप केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे इकोनॉमिक लॉस के लिए तो इंस्टीट्यूट ने कुल मिलाकर आठ केस स्टडीज दिए हैं सैंपल वाइज फिर एमटीपीस के अंदर भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछ रखा है राइट तो आप जब केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि यहां इंटीग्रेटेड केस लॉज आते हैं अलग अलग चैप्टर के प्रोविजन को मिक्स करके एक सवाल पूछा जाता है और उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आप कहीं अटक जाए तो आपको कहीं ज्यादा मेहनत ना करना पड़े टू फाइंड आउट द एंसर टू दैट रेलिवेंट क्वेश्चन उसका भी पूरा इंतजाम कर रखा है आई हैव प्रोवाइडेड यू आईसीआई केस स्टडी रेफरेंस एंसर शीट तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है जैसे सैंपल केस स्टडी वन तो आप इंस्टीट्यूट का सैंपल केस स्टडी वन खोल लोगे प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ जैसे अलग अलग एमसीक्यूज पूछा गया वहां पर डिपेंडिंग अपॉन द गिवन केस तो देखो रेरा का क्वेश्चन है एमसीक्यू का क्वेश्चन वन ए का जो आंसर है आपको स्टडी मैट के पेज थ्री पॉइंट टू वन में मिलेगा और ये सेक्शन थ्री टू के ऊपर बेस्ड है सिमिलरली प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन बी एंड इसका आंसर आपको पेज सेवन पॉइंट फाइव में मिलेगा एंड सेक्शन टू नाइन के ऊपर बेस्ड है ये अकॉर्डिंगली सैंपल केस स्टडी टू सैंपल केस स्टडी थ्री सैंपल केस स्टडी फोर हर किसी केस स्टडी का मैंने आपको क्या कर दिया एक मास्टर मैपिंग शेप प्रोवाइड कर दिया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं आने वाला है ठीक है नाउ फाइनली नाउ फाइनली इंस्टीट्यूट uh, ने कुछ सिग्निफिकेंट केस लॉज रिलीज किया था इकोनॉमिक लॉज पेपर सिक्स डी के लिए तो काफी सारे बच्चे परेशान थे कि वो जो सिग्निफिकेंट केस लॉज उसकी तैयारी कैसे करें बिकॉज जो केस लॉज का इंस्टीट्यूट ने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सो इन दैट सनारियो वाट आई एम डूइंग फॉर यू इज आपके लिए मैं सिग्निफिकेंट केस लॉज के दो फाइल्स तैयार कर रहा हूं पहला सिग्निफिकेंट केस लॉज का एक डिटेल्ड फाइल होगा बहुत ही अच्छा फाइल होगा इंस्टीट्यूट का जो फाइल है उसको पढ़ते वक्त आपको बोल्डम आ सकता है uh, कुछ चीज आपको क्लियर नहीं हो सकती है बिकॉज वेन आई वॉज गोइंग थ्रू दो जजमेंट्स तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कहीं तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से दिया है और कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ने क्या करा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फैक्ट्स मिस कर दिए हैं केस के जिसकी वजह से वो जजमेंट पढ़ के क्लियर नहीं होता मजा नहीं आता कहीं कहीं लैंग्वेज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो चीज क्लियर नहीं हो पाती तो अकॉर्डिंगली वट है मेटल ऑफ द इंस्टीट्यूट बट साथ ही साथ जहां क्लैरिटी की जरूरत है वहां क्लैरिटी एड ऑन कर दिया है जो की टर्म समझ नहीं आते उसका मतलब समझा दिया है और अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं एक डिटेल्ड सिग्निफिकेंट केस लॉस का शीट ये अभी प्रोसेस में है ये अभी फिलहाल आपको मैंने दिया नहीं है राइट right? ये अभी प्रोसेस में है फिलहाल आपको मैंने दिया नहीं है फिलहाल एक चैप्टर तैयार हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस फाइल के लिए करीबन एक हफ्ता और लगेगा उसके बाद आपको ये फाइल भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर एंड साथ ही साथ अपना मेंटर हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर तो आप देखो ये शीट के अंदर कितनी मेहनत लग रही है शीट की खासियत क्या है
जब हम केसेस पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं कुछ ऐसे की टर्म्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आता तो मैंने आपको एक पूरा रेफरेंस पेज दे दिया है कि की टर्म्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज की टर्म्स कि प्लेंटिव का मतलब क्या होता है डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है की रोड की रेशियो डिसेंडी बार बार यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है राइट ओ आर एस कब यूज होता है ए एन आर कब यूज होता है डोर टू डोर पॉलिसी क्या है तो अलग अलग केस लॉस के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है जो आपको समझ नहीं आएगा मैंने उसका मतलब समझा दिया यहाँ पे उसके बाद एक एक करके सारे केस लॉ को एक अट्रैक्टिव मैनर में समझाने की कोशिश की गई है फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकुलर जजमेंट है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड वर्सेज ओ आर एस एंड वर्सेज सी सी आई एंड कंपनी एन आदर का तो पहले इसका साइटेशन फिर इसका फैक्ट्स ऑफ द केस एक अट्रैक्टिव तरीके से कि केस के अंदर क्या हुआ फैक्ट्स क्या है फिर क्या क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ इमर्ज होके आता है इस पार्टिकुलर केस से फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें डिसाइड हुई हैं वट आर द की एक्सपेक्ट दैट आर डिसाइडेड एंड उसके बाद वट इज द की टेक अवे फ्रॉम द केस इस तरीके से हर एक जजमेंट का मैंने आपको अच्छा एनालिसिस दे दिया है इंस्टीट्यूट का मेटल आप रेफर करोगे तो हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिसिंग हो बट जैसे आप ये मेटल रेफर करोगे तो क्लैरिटी इनहेंस हो जाएगा बिकॉज जहां भी क्लैरिटी मिसिंग था वहां पे मैंने चीजें एड ऑन कर दी है वहां पे क्लैरिटी मैंने और एड कर दी है आपके लिए राइट तो रिटेनिंग द लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूट रिटेनिंग द केसेज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट आई हैव एडेड मोर क्लैरिटी फॉर यू अब ये हो गया डिटेल्ड केस लॉ शीट आप जब पहली बार पढ़ोगे तो आप ये डिटेल्ड केस लॉ शीट यूज कर सकते हो राइट एंड बिंग एन ओपन बुक एग्जाम ऑब्वियसली यू कैन कैरी इट विथ योर सेल्फ बट इसके अलावा साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक समरी ऑफ सिग्निफिकेंट केस लॉज जिसके अंदर सिर्फ हर एक केस का नाम और उसका की टेक अवे हर एक केस का नाम उसका की टेक अवे हर एक केस का नाम उसका की टेक अवे वो चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मैं सो अगेन दैट विल एंड योर प्रॉब्लम फॉर द सिग्निफिकेंट केस लॉज पार्ट जिसके लिए काफी सारे स्टूडेंट परेशान है राइट right? तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एंड जिन बच्चों ने क्लासेस ली है तो ऑब्वियसली आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं मैं आपको बताता हूं कि आपको 80-20 का फॉर्मुला कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं कि केस लॉस कैसे क्रैक करना है मैं आपको क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन फाइल भी देने वाला हूं तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली है ऑब्वियसली उनको बहुत कुछ मिलेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिविजन मिलेगा ये सारे रिसोर्सेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे बट साथ ही साथ जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली है तो एजुकेशन हमेशा सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए ऑलरेडी एवरीथिंग कैन नॉट बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन वन हम भी अपना रोजी रोटी कैसे कमाएंगे कैसे खाएंगे बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन तो अकॉर्डिंगली ऑडिट एंड लॉ के अंदर भी हमने हमेशा से फ्री वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड किया है फ्री स्टडी सोर्सेज रिसोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड की है एंड सिमिलरली इकोनॉमिक लॉस के अंदर भी आपको सारा वॉइस क्लिप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये सारे फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ खाली आपसे रिटर्न में मुझे क्या चाहिए आपसे रिटर्न में मुझे ये चाहिए कि सर हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं नेगेटिविटी से दूर रहने वाले हैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ करने वाले हैं काम करने वाले हैं डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वाले हैं और एग्जामिशन सिक्योर करने वाले हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हैं दैट इज वॉट आई नीड फ्रॉम यू ऑल आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन लाइफ तो दो गे ना ये रिटर्न गिफ्ट राइट तबियत सही नहीं है थोड़ी सी तो हो सकता है कि वहां पे जो वॉइस है उसकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी मिसिंग हो सो सॉरी फॉर दैट बाकी होपफुली यू लाइक द इनिशिएटिव एंड होपफुली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल सो यू कैन लाइक द वीडियो यू कैन शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड अगेन यूज दिस रिसोर्सेज दैट आई हैव प्रोवाइडेड शेयर दैम विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर दैट यू सेक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स एंड बिकम सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट्स थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट